বাকিরা তো নাই কিছু করেন নাই এরকম হয় না কারণ বিদ্যুৎ চলে যায় এখন খুবই খারাপ অবস্থা সবাই এখন বাকিদের হয়তো বিদ্যুৎ আবার নাই ওই আপুরু বিদ্যুৎ বললো যে নাই আচ্ছা কোথায় ছিলাম কেউ বলতে পারেন আমি আসলে লাস্ট কোথায় ছিলাম এটাই ছিলাম নাকি শান্ত বলতে পারো কোথায় ছিলাম टाइप টাইপ ডেটা টাইপটাকে আমি দিলে বল বইলা দিতেছি যে আসলে আমাদের এই যে দিস ডিকশনারি এটা কোন ধরনের আসলে ডেটা টাইপ সে বলে দিছে এটা একটা ডিকশনারি হুম ক্লাসের ভিতরে বলছে এটা একটা ডিকশনারি তার মানে আমরা বুঝতেছি যে এটা আসলে আমরা এর ভিতরে যা রাখছি এটা একটা ডিকশনারি বলে হ্যাঁ আচ্ছা তারপর ডিকশনারি মানে একটা কনস্ট্রাক্টর ফাংশন আছে মূলত এটা হচ্ছে আমাদের বিল্টিনি এটা দিয়ে মূলত আমাদের একটা ডিকশনারি মেক করা হয় যেমন আমরা এখানে বলছি কি যে ডিক্ট নামে হচ্ছে মানে ডিকশনারি ডিকশনারি সংক্ষেপে ডিক্ট বলা হয় হ্যাঁ এখন ডিকশনারি হচ্ছে কি ডিস ডিকশনারি এর ভিতরে আমি হচ্ছে ডিকশনারি রাখলাম একটা জাস্ট এর আগে আমি কিওয়ার্ডটা বসাইলাম জাস্ট ডি আই সি টি তারপর আছে আমি কি লিখলাম যে আমার নাম আমার এজ আমার হচ্ছে কান্ট্রি এটা দিলে হলো কি এই নাম হচ্ছে এটা কি এর অধীনে একটা ভ্যালু আছে এজ হচ্ছে একটা কি এর অধীনে একটা ভ্যালু আছে কান্ট্রি হচ্ছে ঠিক কি এর অধীনে একটা ভ্যালু আছে তারপর আমি প্রিন্ট করলাম আমার ভেরিয়েবলটাকে তারপর এখানে আমার নামটা সুন্দরভাবে একটা ব্র্যাকেটের ভিতরে চলে আসলো তবে এভাবে আমাদের করা যায় এরপর আসলে আমরা ডিকশনারি ভিতরে আসলে কি কীভাবে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি একটা আইটেমকে আমি বলছিলাম এখান থেকে আমাদের কলটা কাটে গেছিলো যে বলছিলাম যে এটা অ্যাক্সেস করতে হইলে সে একটা রেফার রেফারেন্স লাগে সেটা হচ্ছে আমাদের একটা কি লাগে যেমন আমরা আগে যত কাজগুলো করতাম আমরা ইনডেক্স ধরতাম এখানে ইনডেক্সের কোনো কথা না এখানে হচ্ছে কি লাগবে হ্যাঁ কী নামটা লাগবে এখন কিটা লাগবে কিন্তু সেটা আমাদের স্ক ইনসাইড স্কোয়ার ব্র্যাকেট স্কোয়ার ব্র্যাকেটের বিট ভিতরে আমার কি নামটা বললে ভ্যালুটা আমাদের চলে আসবে যেমন আমি এখানে ডিকশনারি লিখছি যে আমাদের এই নামে একটা ডিকশনারি যে ডিস নামে একটা বেরেবেলের ভিতরে আমার ডিকশনারির ভিতরে অনেকগুলো জিনিস আছে যেমন ব্র্যান্ড আছে মডেল আছে ইয়ার আছে এখন এগুলো সব হচ্ছে কি ডান পাশে হচ্ছে এই যে বাম পাশে এগুলোর অধীনে আমাদের ডান পাশে আবার হচ্ছে একটা ভ্যালু আছে এগুলো মূলত আমাদের বলা হয় এই পাশে এগুলো বলা হয় মূলত আমাদের কি হ্যাঁ আর এগুলোকে বলা হয় বেলো তাহলে আমাদের এখানে দিস ডিকশনারি লিখলাম মানে আমি কি করলাম আবার নতুন আর একটা ভেরিয়েবল লিখলাম এক্স নামে এটার ভিতরে আমি এই দিস নামে ডিকশনারি মানে এই ডিকশনারিটাকে আমি রাখলাম রাখার পরে আমি এখান থেকে জানতে চাই যে এখান থেকে এই যে মডেল মডেল হচ্ছে এটা কি নাম যেটাকে আমি বললাম কি যেমন এখানে খেয়াল করলে দেখা যাবে এটা হচ্ছে এটা কি এই যে মডেল মডেল হচ্ছে কি এর অধীনে একটা গাড়ির নাম আছে সেই গাড়ির নামটাই দেখাবে যেমন আমার এখানে গাড়ির নামটা দেখাইছে আমি আবার সি করলাম প্রিন্ট এক্স মানে যেই ভেরিয়েবলটার ভিতরে রাখছিলাম এক্স যেহেতু রাখছিলাম এটাকে আমি আবার প্রিন্ট করে দেখছি তারপর এরা আমাদের প্রিন্ট হয়ে গেল আচ্ছা রেকর্ড হইতেছে কি আচ্ছা হইতেছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে আর একটা ব্যাপার আছে যেমন গেট কিওয়ার্ড আছে একটা হ্যাঁ যেমন হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের যে গেটস মেথড হ্যাঁ এটা দিয়ে কি করে এটা দিয়ে মূলত বলছে যে উইল রান এ লিস্ট অফ ওয়াল দ্য কি ইনডিকশনারি যে আমাদের একটা লিস্টের ভিতরে এই কি দিয়ে আমাদের এই কি মানে মেথডটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে কি পরিমাণে আমাদের এই ইনডিকশনারির ভিতরে একটা লিস্ট আছে এখন এখানে বলছে একটা লিস্ট জানার জন্য যেমন এখানে আমার দিস নামক হচ্ছে এটা ভেরিয়েবলের নাম এখন ভেরিয়েবলের নামটা আপনাদের মতো দিলে সমস্যা নাই তা আমি এখানে কি বিরাট মডেল এবং ইয়ার রাখলাম এর ভিতরে হচ্ছে কি এটা ভ্যালু আছে যে এদের এই নাম করলো তারপর আমি আবার একটা নতুন করে একটা ভেরিয়েবল নিলাম এক্স নিলাম হুম তারপর আমি এখানে কি করলাম দিস ডিকশনারি ডট কি এখন কি এর ভিতরে একটা কি আছে প্যারেন্ট দিচ্ছে সে যেহেতু এটার ফাংশন মানে মানে আমাদের হচ্ছে মেথড এই জন্য আমরা এখানে এটা দেয়া কিন্তু ডট দেওয়া মানে কি এটার সাথে এটা রিলেশন হয়ে গেল এখন যে দিসের সাথে কি তার মানে এখানে বলতেছে সে এই কিটা আসলে আমাদের কি কাজ করতেছে এখন এখানে এই যে ডিকশনারি কির ভিতরে আমাদের বলা আছে যে ব্র্যান্ড মডেল অ্যান্ড ইয়ার তার মানে এই 
আমাদের হচ্ছে ডিকশনারি এই যে ডিকশনারির ভিতরে কি বলা আছে যে একটা আছে ব্র্যান্ড একটা আছে মডেল একটা আছে ইয়ার তার মানে আমাদের ডিকশনারি কি ভিতরে এগুলো আছে কি এগুলো আছে ডান পাশে সবগুলো ভ্যালু তার মানে এর উদ্ধারে আমাদের হচ্ছে কি যেগুলো সেগুলোই সে একটা লিস্টের মধ্যে প্রিন্ট করে দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ আমাদের হচ্ছে দেখেন এখানে হচ্ছে ব্র্যান্ড মডেল অ্যান্ড ইয়ার মানে এটা একটা লিস্টের মধ্যে দেখাইছে এখন একটা লিস্টের মধ্যে আমাদের যত কিওয়ার্ড আছে যত লাখ লাখ কিওয়ার্ড থাকবে সেগুলোকে আমরা যদি দেখতে চাই কীভাবে দেখবো জাস্ট আমরা হচ্ছে ডট কি এই যে হচ্ছে মেথডটাকে কল করলে চলে আসবে তারপরে এখানে হচ্ছে দুইটা লাইন লেখা আছে সুন্দর করে বলা আছে যে কী করা যায় এখানে সেটা একটু মূলত নিজেদের দেখতে হবে আর এখানে আর একটা ব্যাপার আছে যে একটা নতুন আইটেমকে আমরা ডিকশনারি মানে অরিজিনাল ডিকশনারি থেকে আমরা আসলে কীভাবে সেটাকে আপডেট করতে পারে এখন সেটাই আমরা যদি দেখি যে মানে এখানে কার আমি গাড়ি নামক হচ্ছে জাস্ট বুঝেন যে এখানে কার নামক হচ্ছে আমি একটা ভেরিয়েবল রাখলাম হ্যাঁ এর ভিতরে কী করলাম আমার ডিকশনারিতে অনেকগুলো জিনিস পেতে আছে যেমন ব্র্যান্ড আছে মডেল আছে ইয়ার আছে এটা গেল এবার আমি এক্স নামক আবার একটা নিলাম কার ডট কি এখন কীগুলো দেখতে চাই এখন কীগুলো দেখলে কার আসবে এই কীগুলোই আসবে এই কীগুলো এখানে চলে আসলো চলে আসার পর আমি আবার প্রিন্ট করলাম এক্স রে এক্স প্রিন্ট করা মানে এইটা মানে এখানে যেটা আসলো সেটা তো এক্সের মধ্যে জমা হইল সেই এক্সটা আমি আবার প্রিন্ট করলাম তার মানে কি বিফোর দ্য চেঞ্জ চেঞ্জ হওয়ার আগ পর্যন্ত এটাই আসবে তারপর আমরা কি করব আমরা যদি দেখতে চাই কার তারপর হচ্ছে কালার কারের যদি কালার দেখতে চাই যে কালার যদি রাখতে চাই যেমন আমরা এখানে যদি একটা কি বলছি এক নিউ আইটেম জানি হচ্ছে আমাদের ডিকশনের ভিতরে যদি একটা আইটেম যোগ করতে চাই ইয়ারের পরে যেমন আমি একটা কালার যোগ করতে চাই কালার হচ্ছে যদি এটা মানে আমাদের কি যোগ করি এর ভ্যালু হচ্ছে হোয়াইট তাহলে আমি স্কোয়ার ব্র্যাকেটের মধ্যে ইকুয়াল দিয়ে আমি হোয়াইট লিখলাম তার মানে আমি যদি আবার এক্সরে প্রিন্ট করি তাহলে কি হবে যে আফটার দ্য চেঞ্জ মানে চেঞ্জ রাখ পর্যন্ত ইয়ে হলো এখানে খেয়াল করতে হবে যে ডিকশনারির ভিতরে আমার ব্র্যান্ড মডেল এ নিয়ার ছিল এতটুক হচ্ছে আফটার দ্য মানে বিফোর দ্য চেঞ্জ মানে চেঞ্জের পূর্বে এটাই ছিল কিন্তু আমরা যখন চেঞ্জ করলাম মানে আফটার দ্য চেঞ্জ চেঞ্জ করার পরে কি হয়ে গেল এখানে খেয়াল করতে হবে যে ব্র্যান্ড মডেল এ নিয়ার এবং লাস্ট কালার যোগ হইল তার মানে এই কিটা আমরা ডিকশনারির ভিতরে একটা অ্যাড করলাম তার মানে এইখানে ইয়ারের পর একটা জিনিস যোগ হয়ে গেল যেটা কালার এবং কালারের বেলুটা হচ্ছে এখানে হোয়াইট ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে গেট বেলু গেট বেলুর কাজ কি একটা ভ্যালু থেকে বেলুকে যদি আপনি দেখতে চান বা পাইতে চান সেক্ষেত্রে এটা আসলে গেট ভ্যালু দিয়ে কাজ করে মানে গেট ভ্যালু নামে একটা মেথড আছে সেটা আসলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি রিটার্ন করবে একটা ভ্যালু ইন্ডিকশনারি আচ্ছা এখানে আমি ডিকশনারির ভিতরে আবার সেই মডেল রাখলাম আবার ভ্যালু রাখলাম তারপর আমি আবার একটা ভেরিয়েবল নিলাম এর ভিতরে কী করলাম দিস ডিকশনারি ডট ভ্যালুস হ্যাঁ ভ্যালুসগুলো দেখলে চাইলে আমার কি হবে এখানে ভ্যালুগুলো জমা হবে তাই ভ্যালুগুলো কারা আছে আমার এই ডিকশনারি ভ্যালুর ভিতরে যেমন এটার ভিতরে আছে ব্রাড মডেল এবং হচ্ছে ইয়া যেহেতু এগুলো ছিল আমাদের কি এখন এই কি রোদিনে কারা আছে ভ্যালুগুলো আছে তাই ভ্যালু কি আছে ফোর্ট মোস্ট অ্যান্ড হচ্ছে নাইনটিন এইটা আছে আমাদের তাহলে মানে আমাদের এইটাই এখানে জাস্ট আসলো তাহলে আমরা কি হলো যে আমরা জানতে পারলাম প্রথমত এখানে আমরা মডেলের মানে আমরা এখানে কীগুলো জানতে পারলাম সবগুলোর হচ্ছে কি কীগুলো জানতে পারলাম এখানেগুলোর ভ্যালুগুলো আমরা জানতে পারলাম তার মানে আমাদের ডট ভ্যালু নামে একটা মেথড আছে এটা দিয়ে এটা কাজটা করা যায় ঠিক আছে আচ্ছা এরপর একটা ব্যাপার আছে যেমন এখানে বলছে মেক এ সেন্স ইন দ্য অরিজিনাল ডিকশনারি অ্যান্ড সি দ্য ভ্যালু লিস্ট গেট আপডেট অ্যাজ ওয়েল তার মানে আমরা যদি একটা ডিকশনারিকে চেঞ্জ করতে চাই সেটা হচ্ছে অরিজিনালের পর অরিজিনাল পর আমরা নতুন যদি আর একটাকে আপডেট করতে চাই অরিজিনাল থেকে আর একটা আপডেট করতে চাই তো সেক্ষেত্রে দুইটা দেখতে কীরকমের হয় সেটা আসলে এখানে বলা হয়েছে যেমন আমি সেই রকমেরই আবার কার নামক একটা বেরিয়ে বেরিয়ে ভিতরে এত কিছু রাখলাম একটা কারের ডিটেলস রাখলাম আবারও এক্স নামক বেরিয়ে বেরিয়ে ভিতরে কারের ভ্যালুটা রাখলাম যে কারটার ভ্যালু মানে ভ্যালুটা দেখতে চাই ভ্যালু কারা ভ্যালু হচ্ছে এই ডান পাশের আরা আর এর হারে কী তাহলে ভ্যালু আসলো তারপর প্রিন্ট করলাম কাকে এক্স রে মানে ভ্যালু আবার প্রিন্ট হয়ে গেল তার মানে খেয়াল করেন এখানে ফোর্ট মোস্ট্রং এন্ড হয় নাইনটিন হ্যাঁ নাইনটিন চলে আসলো তার মানে হচ্ছে এইখানে আমাদের এই প এই পর্যন্ত আসলো মানে আমাদের বেসিক্যালি কী হইলো যে প্রথম যা আসছিল লিস্টি মানে ডিকশনারি ভিতরে সেটা প্রিন্ট হইল হবার পরে আমি কার তারপর হচ্ছে স্কোয়ার ব্র্যাকেটের ভিতরে ইয়ার লেখলাম যেমন ইয়ারটা হচ্ছে আমাদের একটা কি আমি বললাম যে ডিকশনারি কাজ করে কি ভ্যালু পেয়ারে তাহলে কি এবং কির অধীনে আছে একটা ভ্যালু যে দুই আছে তার মানে কি ইয়ার লেখলে এখন হচ্ছে এটার পরে আর একটা জিনিস যোগ হবে সেটা হচ্ছে ক
এটার পর দুই হাজার আসবে না কারণ আমরা জানি যে সব সময় ডুপ্লিকেট অ্যালাউ করে না সে হচ্ছে একদম ইউনিক থাকে ইয়ারের ভিতরে যে কোনো একটা ভ্যালুই থাকে তাহলে আমাদের এটা রিপ্লেস হয়ে এটা হয়ে গেল তার মানে এইখানে একমাত্র কাজ করছে কি যে ভ্যালুটা ভ্যালু মেথডটা হ্যাঁ এটা মূলত কি করছে আপডেট করছে আমাদের হ্যাঁ আচ্ছা এরপর হচ্ছে আমরা এখানে একটা বলছি এট এ নিউ আইটেম টু অরিজিনাল ডিকশনারি এটাও সেইমভাবেই করছে যেমন হচ্ছে এখানে আমরা এখানে কালার এখানে করছিলাম না কালার ক্যাড করছিলাম এই যে উপরে আমরা কালার এড করছিলাম এই যে কালার এড করছিলাম কালার কালারটা হচ্ছে যদি মানে কালার যদি হচ্ছে এটা হচ্ছে কী হয় তাহলে বেলুটা হচ্ছে হোয়াইট আর এখানেও ঠিক সেইমভাবে আচ্ছা সেইমভাবে এখানে সেইটাই বলা হয়েছে যেমন কার ভেরিয়েবিলের ভিতরে আমি কার এর ডিটেলস রাখলাম আবার আমি ডিটেলস রাখলাম তারপর এক্স এর ভিতরে আমি কার ডট ভ্যালু লিখলাম মানে এটা হচ্ছে আমাদের একটা মেথড জাস্ট কারের সাথে ডট দিয়ে আমি হচ্ছে ভ্যালুটাকে লেখলেই শিখি করবে ওই কারের যত ভ্যালু আছে নট হচ্ছে আমাদের কি শুধু ভ্যালুগুলো আসবে খেয়াল করতে হবে আমাদের কি আসবে না ভ্যালুগুলো আসবে তার মানে এই কিরো দিনে ডান পাশে এই বাম পাশে থাকে কি ডান পাশে থাকে ভ্যালু ওইগুলাই আসবে তাহলে এখানে আমি কার লিখলাম কারের ভিতরে আমি একটা কালার রাখতে চাই আমরা আগে রাখতাম আমাদের আগের মানে কারটা ছিল হোয়াইট এখন আমার হোয়াইট ভালো লাগে না আমি জাস্ট রেড লাগতে চাই তাহলে আমাদের ইকুয়াল সাইনটা দেওয়ার পরে আমি হচ্ছে কোটেশন মার্কসের ভিতরে রেড বলে দেবো রেড বলার পরে কি হবে আমার জাস্ট এখানে চেঞ্জ হবে হোয়াইটের বদলে সে রেড চলে আসবে তার মানে ডিকশনিতে আমার একটা এখন এটাকে আমি যদি দেখতে চাই পাইতে চাই সেক্ষেত্রে কি করবো আইটেম নামক একটা মেথড আছে এখন মেথড বা ফাংশন এগুলা চেনার ওই কি আমি বলছিলাম একবার এখন এটার কাজ কি সে রিটার্ন করবে ইস আইটেম ইন ডিকশনারি অ্যাস টাপল ইন ইন লিস্ট হ্যাঁ অথবা টাপল বা হচ্ছে লিস্ট হিসেবে আমাদের ইকে মানে ফেরত দেবে আর কি আমাদের হ্যাঁ সে আসলে আইটেমটা আমাদের রিটার্ন করতে সেই রকমের টাপল আকারে দিতে পারে লিস্ট আকারে দিতে পারে ডিকশনের আকারে দিতে পারে এখন যে রকমের থাকবে ঠিক সেই রকমেরই দেবে কারণ আমরা যদি এখানে এই যে আমি হচ্ছে ডিস ডিকশনারি হচ্ছে ব্যারে ইটা যে ছিল ব্যারেবেলটা ছিল এর ভিতরে আমি এই একটা গাড়ির সব ডিটেলস লেখা রাখলাম যে কলম দাঁড়া যেহেতু এটা একটা ডিকশনারি যে প্যারেন্ট চাপ দিলে একটা ব্র্যান্ডের নাম চলে আসবে মডেল দিলে মডেলের নাম চলে আসবে ইয়ার দিলে ইয়ারটা চলে আসবে হ্যাঁ যে সিস্টেম আমার ডিকশনারিতে থাকে ডাটাগুলা তারপর আমি এক্স নামক আর একটা ভেরিয়েবল রাখলাম এখন এটা আপনাদের মন মতো রাখতে পারেন সমস্যা নেই আমি হচ্ছে ডিকশনারি ডট আইটেম মানে আমার এই ডিকশনারি তারপর ডট আইটেম মানে কি এই আইটেমগুলো এই আইটেম কয়টা আছে সেটা আমি দেখতে চাই তাহলে দেখার পরে আমি প্রিন্ট করলাম এক্স রে মানে এই এইটার ভিতরে মানে যেহেতু আমি আইটেমটা রাখলাম এর জন্য আমি এক্স রে আমি এখানে দেখাইলাম আমি এক্স রে প্রিন্ট করলাম তাহলে আমাদের ডিকশনারি আইটেমে আসলো যে ব্র্যান্ড ব্র্যান্ড হচ্ছে এটা সেটা আমরা জানি যে টাপল আর ডিকশনারি অথবা লিস্ট আকারে আমার ফিডব্যাক দেবে দেখেন এখানে আমাদের স্কোয়ার ব্র্যাকেটের ভিতরে আবার হচ্ছে প্যারেন্থিসিস দেওয়া এখানে প্যারেন্থিসিস দেওয়া আমরা কিন্তু এখানে প্যারেন্থিসিস দিই নাই কিন্তু আমাদের প্যারেন্থিসিস দিয়ে দিয়েছে বা স্কোয়ার ব্র্যাকেটের ভিতরে দিয়ে দিয়েছে কারণ আমরা বললাম না সেটা সে রিটার্ন করবে ডিকশনারি অ্যাজ টাপল ইন লিস্ট হ্যাঁ তার মানে এখানে ব্র্যান্ড বোর্ড মডেল তারপর হচ্ছে ইয়ার এটা সে দেখা এলো এরপরে আসি একটা চমৎকার জিনিস যেখানে বলছে অ্যাট এ নিউ আইটেম টু দ্য অরিজিনাল ডিকশনারি অ্যান্ড সি দ্য আইটেম লিস্ট গেট আপডেট অ্যাজ তার মানে আমরা একটা অরিজিনালি হচ্ছে একটা ডিকশনারি লেখবো লেখার পরে সেটাকে যদি আমরা গেট দ্বারা আপ মানে আপডেট করি আপডেট করার পর আমরা কিন্তু আর একটা লিস্ট পাবো দেখি এখানে যেমন আমরা কার কারটাকে আমরা যদি এই নামে ডাকলাম এই মডেল তারপর ভ্যালু যা আছে থাকলো তারপর কার ডট আইটেম দেখলাম দেওয়ার পরে এখানে খেয়াল করেন বিফোর দ্য চেঞ্জ মানে চেঞ্জ হওয়ার পূর্বে আমরা কী ছিল জাস্ট আমাদের এক্সট্রা প্রিন্ট হইল প্রিন্ট হওয়ার পর আমি কার লিখলাম কারটাকে আবার ইয়ার ইয়ারটা ছিল হচ্ছে নাইনটিন সিক্সটি ছিল উনিশশো এখন এটাকে চেঞ্জ করে আমি দুই দিলাম মানে আপনি যেটা রিপ্লেস করবেন সেটা কি হইলো ইয়ার হচ্ছে যেহেতু এটা কী এর দিন এটা ভ্যালু চলে আসবে দুই তার মানে ওইটা মোসে যাবে মোসে যাওয়ার পরে এখানে দুই আসবে কিন্তু এখানে আবার কিন্তু আপনার ওই যে আর একটা ইয়ার আসবে না কারণ আমরা জানি সব সময় একভাবে ইউনিকভাবে কাজ করে এখন সেখানেই দেখেন যে ব্র্যান্ড ফোর্ড মডেল আমাদের এই কার খেয়াল করেন কার হচ্ছে কারের কারোটা বেরিয়েবেল এর ভিতরে আমাদের এইগুলো জমা ছিল তাহলে হচ্ছে এখানে আমাদের উনিশশো চৌষট্টি সাল ছিল ওই গাড়িটার যখন তৈরি হয়েছে সেটার বয়স কিন্তু 
মানে আবিষ্কৃত শাল এখন আমি কি করলাম এটাকে কারের আইটেমগুলো আবার দেখলাম দেখার পরে কি হবে আমার যেহেতু এই আইটেমগুলো আবার প্রিন্ট হবে কারের ভিতরে হ্যাঁ তার মানে বিফোর দ্য চেঞ্জে আমাদের ওইটাই আসতেছে কিন্তু আমি পরে বললাম যে কার তারপর ইয়ার কারের আমি ইয়ারটা চেঞ্জ করতে চাই যে আমি এটা রিনিউ করলাম করার পর কি হলো ইয়ার ইকুয়াল দুই হাজার বিশ দিলাম বিশ দেওয়ার পর কি হলো এটা নতুন আর একটা টাকল অথবা আমাদের এই যে লিস্ট আকারে সরি এখানে লিস্ট বলছে লিস্ট আকারে আপডেট হইলো তার মানে কি খেয়াল করেন আমাদের মেমোরিতে কিন্তু সে প্রথমভাবে বেসিক্যালি নাইনটিন সিক্সটি ফোরই নিয়েছিল কিন্তু আমি কি করলাম আমার কাবের কাজের সুবিধা অর্থে অনেক দূর গেলাম মনে করেন আমি লাখ লাখ ডাটা নিয়ে কাজ করছি কিন্তু মনে হলো যে আমার এই ডাটাটা এখন রিপ্লেস করে এই ডাটাটা নিয়ে কাজ করা উচিত তখন হচ্ছে কি আপনি কিন্তু ওই প্রথম দিকে মেমোরি রিয়াসেন্ড করে ওইগুলো খুঁজতে যাবেন না ওটা ওখানেই থাকবে ওটা ওখান থেকে কল হবে কিন্তু আপনি নতুন আর একটা লিস্টের ভিতরে নিয়ে গেলেন দেখেন আপনার এখানে সেম ভ্যালুটা আসলো উনিশশো পরে আসলো উনিশশো দুই আসলো হ্যাঁ তার মানে কি হলো জাস্ট এটা আপডেট मैंने जमा देख लदी मडल मान मडल मडल इन मान भरे दिस डिक्शनारि मान डिक्शनारे भरे তাহলে কি হবে আমাদের প্রিন্ট করতে বলছে যে ইয়েস হ্যাঁ যদি মডেল নামক হচ্ছে বেলু এই কিটা থাকে তাহলে আমাদের প্রিন্ট করবা ইয়েস অ্যান্ড মডেলের নামটা বলবা যে মডেল ইজ ওয়ান অফ ওয়ান অফ দ্য কি ইন দ্য দিস ডিকশনারি তার মানে কি এটা এটার ভিতরে আছে সেটা জাস্ট বলে দেওয়া লাগবে তার মানে কি করলাম আমি হ্যাঁ এ বলল যে হ্যাঁ এটা এটার ভিতরে পাওয়া গেছে তার মানে এই মডেলটা এখানে আসলে সেক্ষেত্রে বেলু সহকারে তার এক্সেস করা যাবে मडल है That means it has to be existing has to be up now it will be not taking us to get represent for a year a for a she I'm not just a change by look at the key of a change for as a jacked up hello to the take can for in a kind of boss is in the year a daughter of bola at the year I can hear a ticky oil a it will be not be a tarot economic and cal for in I mean this addiction in a make a variable like a bit or brand model and year like looking to the two short to see on your show डिक्शनारिखने सब समय नाम लगे इंडेक्स नंबर दिए पड़ता है डाटा ढुके दिल मन मत মানে ব্যাপার হচ্ছে এরকম এর আপনার একটা ডিকশনারিতে মনে করেন সতেরো লাখ আছে ওয়ার্ড আছে এখন আপনি চান যে আরও বিশ লাখ ওয়ার্ড যোগ করতে তাহলে কি করবেন এখন ওইটার পর থেকে আবার যোগ করতে হবে ঠিক এরকম এর আপনি এখানে দেবেন আর ডাটাগুলো এরকমের আপনি কি আকারে সে ভিতরে পুশ হবে তখন আমাদের মডেল হিসাবে মানে প্রপারলি যেটা আসবে সেটা হচ্ছে এরকম একটা মানে আউটপুট আসবে এতে ঠিক আছে তারপরে চেঞ্জ হয়ে গেল এটা আপডেটও করা যায় আচ্ছা এখানে কথা আছে আপডেট নামে একটা মেথড আছে হ্যাঁ এই যে 
এটা দ্বারা করতে হবে আর এখানে কিছুটা নোট আছে এখন এর এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে দা আর্গুমেন্ট মাস্ট বি ডিকশনারি এন্ড ইজ ইটারেবল অবজেক্ট দিস কি ভ্যালু পেয়ার এখন ইটারেবল তো আমি এটাই বলছি যে ইটারেট হওয়া যে একটা জিনিস বারবার মানে যে কাজগুলো করে কুইরা কুইরা কাজ করে বা টাওয়ার সেল লিখে যে কাজগুলো করে হ্যাঁ এটাকে বলা হয় মূলত ইটারেবল যে ইটারেট হয় মানে বারবার যে রিপিট করে একটা কাজ সেটাই আসলে এই মেথড হচ্ছে আমাদের একটা আপডেট একটা ফাংশন এখন এখানে সেই জিনিসটাই বলা আছে জাস্ট तेम किसु नहीं बला आज देखें और ये आर कि डिक्शनारि भरे एक भैलू के एड कर लम जमन एखे कलर के रेड दिए हमने कलर के एड कर लम जस्ट एखे देखें दिस डिक्शनारी ते कल रेड हमें कि कर लगे एत लुक छो ब्रांड मडल एंड इयर नाम हमसे क्यी छो एर पर आटार नाम हो कलर तेलने कलर कलर इक्ल हमारे रेड से चले आसते तरह डिक्शनारी तो नतुन एक वार्ड ढुकई दिल एड कर लगन एखान आपडेट करा जाए आपडेट कर ले सब ठीक ठाक थक शुद्ध आपडेट नामक मेथडा लागे से कथा थक बेरिएबल भरे थको ওইটা তো সরাসরি আপডেট করা যায় না পরে নতুন করে একটা ভেরিয়েবল আপনি ক্রিয়েট করবেন যেমন হচ্ছে ক্রিয়েট করাও লাগবে না আপনি ওটাই দিয়ে রিপ্লেস করতে পারেন যেমন দিস ডিকশনারি মানে এই ডিকশনারি ডট আপডেট মানে এটাকে আপনি আপডেট করতে চান যেটা দ্বারা করতে চান সেটা হচ্ছে প্যারেন্থিসের ভিতরে মানে স্কোয়ার ব্র্যাকের মানে আমাদের কালি ব্র্যাকের মধ্যে লেখা লাগে যেহেতু কি ভ্যালু পেয়ার এরকমের কাজ করে মানে মূলত এটা যারা জেসন ফরমেট নিয়ে কাজ করছেন এরকমের হ্যাঁ জেসন ফরমেট আমি দেখাবো নেক্সট দিন যে কালার কালার ইকোয়াল আমাদের যেটা আছে সেটা কলম দ্বারা লেখা হবে এবং হচ্ছে কোটেশন মার্কের ভিতরে লেখা লাগবে যদি না লাগেন সেক্ষেত্রে এরোড দেবে তারপর কি হলো আমাদের এখানে জাস্ট রেটটা চলে আসলো আচ্ছা তারপর রিমুভ করা যায় রিমুভ করা যায় পপ হ্যাঁ যেমন আমরা যেটা ডেটা স্ট্রাকচার করছি বা ওখানে দেখা ওখানে বলা আছে যেমন পপ করা হ্যাঁ পুশ করা তারপর হচ্ছে অনেক সিস্টেম আছে পপ করলে কি হবে সে হচ্ছে একটা মেথড সে রিমুভ হবে তবে কথা হচ্ছে সেটা হচ্ছে পপ পিছন থেকে হয় হ্যাঁ এরকমই আর কি এখন দেখেন এখানে এটা আমাদের স্পেসিফাই কি আছে কি নাম আছে সে কি নাম দ্বারাই আসলে পপ করা লাগবে যেহেতু এরকমের যে ব্র্যান্ডটাকে যদি আমি পপ করতে চাই মুছে দিতে চাই সেক্ষেত্রে তো আমি হচ্ছে কি এই যে কিটাই লাগবে আমি তো এইটা দিয়ে মুছতে পারবো না যেমন আমি যদি হচ্ছে উনিশশো চৌষট্টি মুছতে যাই তাহলে আমার আগে ইয়ারটা মোছা লাগবে ইয়ারের মধ্যেই তো এটা জমা আছে তাহলে এটা মুছে যাবে ঠিক এরকমের আমি হচ্ছে দিস ডিকশনারি ডট পপ দিলাম পপ দেওয়ার পর মডেলকে আমি মুছে দিতে চাই তা মডেল মুছলে আমাদের বেলু মুছে যাবে তার মানে এইটা সম্পূর্ণ মুছে যাবে তো এইটা মুছে গেলে কি হবে আমাদের ইয়ার এবং ব্র্যান্ড এই দুইটা চলে আসবে তাহলে একটা কি আছে এটা হচ্ছে ব্র্যান্ড सर्वशेष হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে বারোশন বিফোর থ্রি পয়েন্ট সেভেন থ্রি পয়েন্ট সেভেনের পর্যন্ত এটা আমাদের হচ্ছে এরকমের পড়ত কিন্তু এখন এ র্যান্ডম আইটেম ইস রিমুভ হ্যাঁ এখন হচ্ছে কি এখন ওটা আরও স্মার্ট হয়েছে ঠিক আছে এই আর কি মূলত এখানে কথা বলতে সেটা এখানে বলা একটু দেখবেন আমি আরও ডিটেলস বলতে গেলে এই কলও পাইতে পারবে আর তারপর আছে আরেকটা কথা আছে যেমন হচ্ছে ডিলেট নামক একটা কিওয়ার্ড আছে যেটার কাজ হচ্ছে কমপ্লিটলি ডিলেট করা যে একদম সব কিছু ডিলেট করা তবে সবাই সব কিছু ডিলেট হবে তবে আপনাকে একটা এরোড দেবে যেমন হচ্ছে এখানে আমাদের একটা এরো এরো এই যে এরোড রাইস করছে যেখানে বলছে যে সে আসলে এই জিনিস ডিকশনারিটাকে চেনে না বা নট ডিফাইন হ্যাঁ এটা কেন এটা বলা হয়েছে এরকমের যেমন ডিলেট এটাকে বলা হয় আমাদের ডিলেট অনেক ধরনের আছে সব ডিলেট এবং মানে হার্ড ডিলেট এরকম একটা কথা আছে হ্যাঁ তার মানে এটা দ্বারাও করা যাবে ডিকশনারিতে ডিলেট কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা তারপরে এখানে ক্লিয়ার আছে ক্লিয়ার মানে হচ্ছে এরকমের যে খেয়াল করেন এটা ভালো কইরা এটা আগে এর লেকচারেও বলছি আমার এইটার ভিতরে হচ্ছে অনেকগুলো ডেটা আছে এখন এটাকে আমি চাই যে একবারে এটাকে ক্লিয়ার করে দেবো যেমন আমাদের মোবাইলে মানে অনেকক্ষণ ব্রাউজ করার পর আমরা হচ্ছে কি কুকিজগুলোকে সব রিমুভ করে দিই বা ক্লিয়ার করে দিই ঠিক এরকমের আমি যদি চাই আমার ডাটা সেটের ভিতরে যা আছে আমি সব ক্লিয়ার করে দেবো শুধু ফাঁকা থাকবে তাহলে আমি এখানে লাখ লাখ বিলিয়ন বিলিয়ন ডাটা থাকলে জাস্ট এতটুক এতটুক লেখলে আমার মনে করেন ডাটা সেট উদাহ হয়ে যাবে যেখানে ডট ক্লিয়ার লেখলে তারপর হচ্ছে কি এই যে প্যারেন্থিসিস তো থাকবেই যেহেতু এটা একটা মেথড তারপর কী হবে যেখানে দেখেন এই এখানে স্কোয়ার একটা মানে প্যারা এখানে কালি ব্র্যাকেট আছে তার মানে এর ভিতরে কিছু নাই তার মানে সব উদাহ হয়ে গেছে এমটি হয়ে গেছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে আচ্ছা এরপর আসি যে নেস্টেড ডিকশনারি এখন নেস্টেড ব্যাপারটা কি নেস্ট হচ্ছে এরকমের যেমন নেস্ট হচ্ছে পাখির 
যে ভাষা এখন পাখির ভাষা কি রকমই থাকে আমাদের হচ্ছে বিভিন্ন খরকুটে একটা ভিতরে একটা ডোকানো থাকে হ্যাঁ ঠিক এরকমে আমাদের একটা ডিকশনারি ভিতরে আর একটা ডিকশনারি ডোকানো থাকে আর একটার ভিতরে আর একটা ডোকানো থাকে আর একটার ভিতরে আর একটা ডোকানো থাকে মানে বলা যাইতে পারে টপ টু বটম আকারে আমাদের এরকম একটা ভিতরে একটা ডোকানো থাকে এখন এই ব্যাপারগুলোকে বলা হয় নেস্টেড যেটা ওই যে পাখির বাসার মতো প্যাচানো 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 থাকে যে একটার ভিতরে অনেক কিছু থাকতে পারে এখন খেয়াল করেন আমার একটা ফ্যামিলি নাম লিখলাম যে মাই ফ্যামিলি আমার ফ্যামিলিতে এখন বললাম চাইল্ড ওয়ান যেমন আমার এখানে বললাম যে আমার প্রথম বাচ্চা সেকেন্ড বাচ্চা থার্ড বাচ্চা যে প্রথম বাচ্চার নাম হচ্ছে ইমেল সেকেন্ড সে জন্মগ্রহণ করছে দুই হাজার চারে সেকেন্ড তারপর সেকেন্ড বাচ্চার হচ্ছে নাম হচ্ছে এটা তাবি কি টবিস তারপর হচ্ছে সে দুই হাজার সাতে জন্মগ্রহণ করছে থার্ড বাচ্চা হচ্ছে লিনাস সে দুই হাজার এগারোতে জন্মগ্রহণ করছে তার মানে আমার একটা ফ্যামিলি আছে ফ্যামিলির ভিতরে আমার হচ্ছে তিনটা বাচ্চা আছে বাচ্চাদের নাম আছে এবং তাদের জন্মশাল আছে তার মানে এটা হচ্ছে আমার একটা কি হইলো যে এখানে খেয়াল করেন এখানে এই একটা ডিকশনারি এই একটা ডিকশনারি এই একটা ডিকশনারি প্রত্যেকটা কি এবং ভ্যালু আছে যেমন নামের অধীনে একটা নাম আছে ইয়ারের অধীনে একটা ইয়ার আছে তার মানে এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে ভ্যালু তার মানে একটার ভিতরে এখানে এই মাই ফ্যামিলির ভিতরে তিনটে সন্তান আছে যে একটা দুই তিনটা তার মানে এটা নেস্টেড হয়ে গেল যে একের অধিক মানে দুইয়ের অধিক হইলে সেটা নেস্টেড হয়ে যায় মানে এখানে একটা আছে দুইটা আছে তার মানে এখানে মিনিমাম তিনটা আছে তার মানে এখন এটা নেস্টেড এটাকে বলবো আমরা নেস্টেড যেটা একের একটার ভিতরে অনেকগুলো ঢুকানো থাকবে একই ধরনের জিনিসপাতি আচ্ছা এতটুকু বুঝছেন সবাই এখন খেয়াল করেন আমি যদি এটাকে প্রিন্ট করি আমি প্রিন্ট করলাম কাকে আমার হচ্ছে এটাকে প্রিন্ট করার পরে আমি ফ্যামিলিকে প্রিন্ট করে দিলাম ফ্যামিলি মানে এটা এই ফ্যামিলির ভিতরে আমার তিনটে সন্তান ছিল যেমন চাইল্ড টু ওয়ান চাইল্ড টু চাইল্ড থ্রি তার মানে এখান দেখেন চাইল্ড টু ওয়ানের ওর নাম ওর বয়স ওর তারপর ওর নাম ওর বয়স ওর নাম এবং ওর বয়স সেটা হচ্ছে আমাদের এরকমের কি বেলু পেয়ারে সে দেখাই দিছে আচ্ছা এতটুকু বুঝতে কারো প্রবলেম হয়েছে হ্যালো ছোট করে টাইপ করবেন সেই ভাবে কপি করবেন কপি করলে কি হবে আপনার কাজটা ঠিকই হবে কিন্তু আপনার শেখা হইলো না কারণ হাতে হাতে টাইপ করলে কি হয় আপনি ভুল করবেন সেমিক্লোন দেবেন না ব্রাকেট দেবেন না তখনই এটা শেখা হবে নাইলে হয় না তাহলে এখন কি হলো জাস্ট এরকমই শেখ হয়ে যাবে আর হচ্ছে এটা প্রথম দিকে এরকমের দেখায় কিন্তু আস্তে আস্তে এটা ঠিক হয়ে যাবে আর মনে রাখার এখানে কিছুই নাই কারণ প্রোগ্রামাররা কোনো কিছু মনে রাখে না ইভেন তাদের হচ্ছে মনে করেন কোনো কিছু সত্য কথা বলতে যারা ডেভেলপার তারা কিছু মনে রাখে না তারা ডকুমেন্টেশন দেখে আর করে ডকুমেন্টেশন দেখে দেখে করা হচ্ছে বড় তারা <laughs> তারপরে <laughs> ডিকশনারি খুব ইন্টারেস্টিং 
হ্যাঁ এখন এ আজকে যে ক্লাসগুলো হইতেছে সব ইন্টারেস্টিং এগুলা ছাড়া পাইথন কল্পনাই করা যাবে না বা কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কল্পনা করা যাবে না এখন আমি করতে চাইছিলাম এই জন্য যে আজকে করার পর আমি হচ্ছে বাড়িতে চলে যাব এরপর বাড়িতে চলে গেলে আসলে লোড শেডিং থাকবে তারপর হচ্ছে নেটওয়ার্কের ইস্যু থাকবে এই জন্য আসলে কন্টিনিউ করা হবে না আমি চাইছিলাম যে আজকে করানোর পরে আপনাদের টাক্স দিলে হচ্ছে যদি ঈদের বন্ধ থাকবে এরপর আপনারা দেখলেন আর কি মানে কাজটা শেষ হয়ে গেল এখন समस्या <laughs> मोटामुटी तो <laughs> बोरिंग शेष जिसपात नोट कर रखी जानी कि जस्ट हाँ लजिकल कंडिसन द्वारा जिलिश मे काटा जेदिक फिर अच्छा 
এখানে গ্রেটার দেন ইকুয়াল এটা হচ্ছে লেস দেন ইকুয়াল এটা খেয়াল রাখতে হবে এই এই সাইনটা থাকলে বলতে হবে লেস দেন ইকুয়াল এটা গ্রেটার দেন ইকুয়াল তার মানে এখানে নোটটা বলা আছে দেখলে আপনারা বুঝবেন আচ্ছা এবার আসি ইফ এলস এই জিনিসটা কি হুম যেমন প্রোগ্রামিং এর বলা যে পঞ্চরত্নের ভিতরে ইফ এলস জিনিসটা হচ্ছে কি আরেকটা জিনিস যেমন এখানে দেখেন ইফ হচ্ছে একটা স্টেটমেন্ট যে আমরা অনেক ধরনের কাজগুলো করতে পারি যেমন স্টেটমেন্ট কি সেটা তাকে বুঝতে হবে তাই না আচ্ছা এখানে দেখেন আমি যদি স্টেটমেন্টের কথাটা আগে বুঝাই এখানে বলছে কি স্টেটমেন্ট ইজ ইন ইনস্ট্রাকশন দ্যাট পাইথন ইন্টারপ্রেটার ক্যান এক্সিকিউট তার মানে এই স্টেটমেন্ট হচ্ছে এমনই কতগুলা মানে আমাদের ইনস্ট্রাকশন এখন ইনস্ট্রাকশন কি ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে অনেকগুলা আমাদের হচ্ছে কমান্ড হ্যাঁ সে কমান্ড আমি কি কি ওরে করতে বলবো সেইটা কতগুলা এই যে কতগুলো আসলে কমান্ডকে আমরা একসাথে বলতে পারি স্টেটমেন্ট হ্যাঁ যেমন আমরা বলতে পারি এরকমের যে আমাদের ইউনি আজকে যদি বৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে বলবো যে আমরা ইউনিভার্সিটিতে যাব না তারপর আজকে বলি যে আমাদের যদি জ্বর হয় সেক্ষেত্রে আজকে ইউনিভার্সিটি যাব না তারপর যদি আমি বলি যে আজকে আমার গাড়ি ভাড়া না থাকে আজকে আমি ইউনিভার্সিটি যাব না তার মানে এগুলো আমার অনেক ধরনের ইনস্ট্রাকশন বা অনেক ধরনের স্টেটমেন্ট বিবৃতি হ্যাঁ এগুলো যখনই সত্য হবে তখন আমি এই কাজের করব না মিথ্য হইলে আমি করবো ঠিক এরকমের ব্যাপার সেটাই কেউ বলছে আর এক্সিকিউট মানে সেটাকে সাকসেসফুলি রান হওয়াকে বুঝে এসছে ঠিক আছে আচ্ছা এটাই মূলত স্টেটমেন্ট এটা ভালো করে বোঝা লাগবে আচ্ছা এখন একটা ইফ স্টেটমেন্ট আছে আমি বলছি ইফ যদি এর মান যদি তেত্রিশ হয় বি এর মান যদি দুইশো হয় সেক্ষেত্রে তোমার বলতে হবে যে ইফ যদি বি ই বি 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 ইজ গ্রেটার দেন এ তার মানে কি বুঝেছে যে এর চেয়ে আমাদের বির ভ্যালুটা বড় তাহলে খেয়াল করি বির ভিতরে রাখছিলাম দুইশো এর ভিতরে রাখছিলাম ওয়ান তার মানে অবশ্যই বি হচ্ছে এর চেয়ে বড় সেক্ষেত্রে এই সাইনটা তার দিক ফেরানো আছে যার দিক ফেরানো আছে সে হচ্ছে বড় বুঝে আর কি হ্যাঁ আচ্ছা তার মানে কি বি ইজ গ্রেটার দ্যান এ তার মানে গ্রেটার দ্যান এ মানে এর চেয়ে বড় গেটার হ্যাঁ তার মানে সেটাই বুঝেছে এটা ফলস তার মানে এইটা হচ্ছে এই যে ইফ এখন আপনি যদি এখান থেকে আপনি যদি এখান থেকে হচ্ছে ইফটাকে মুছে দেন লান করেন আপনার একটা এরোড দেবে কারণ এখানে আমার এখন কি আসতেছে আমার একটা ইরোড দেবে সে প্রস্তুত হইতেছে এই যে ইনভ্যালিড সিনটেক্স সে এইরকমের কোন সিনটেক্স জীবনে দেখে নাই এটা বলতেছে আর কি এখন আমি যদি এটাকে আবার দিই এই ইফ দিলাম তারপর দেখেন এরকম আসলো এখন আর একটা কথা আছে এই ইফের পরে এই যে ইফের পরে আমি যদি এখানে খেয়াল করেন এখানে ইফের পরে এখন এই যে প্রিন্ট প্রিন্ট একটা ফাংশন সেটা কিন্তু এই যে ইফ বরাবর এইখানে আসলো মাঝখান থেকে এতটুকু ফাঁক আমি যদি ফাঁক জায়গাটাকে মুছে দিই তারপর যদি রান করি তাহলেও সে ইরুট দেবে হ্যাঁ কারণ এই আমরা বলছি এই এরপর একটা কুলন দেওয়া আছে এটার মানে কি এটা একটা ফাংশন হিসেবে কাজ করতেছে বা স্টেটমেন্ট হিসেবে কাজ করতেছে এর ভিতরে সে কি হবে আমাদের এখানে আমাদের বৃষ্টি থাকে সেক্ষেত্রে আমি হচ্ছে ছাতা নিয়ে যাব আর যদি না থাকে যাব না এখন আপনি মনে করেন এটা আপনার খুশি কন্ডিশন তো এটাই সত্য যে বৃষ্টি থাকলে আপনি ছাতা নিয়ে যাবেন আর না থাকলে আপনি যেটা দেবেন ওই কন্ডিশন হচ্ছে এরকম বৃষ্টি যদি হয় আমি ছাতা নিয়ে যাব এখন আপনার খুশি কন্ডিশন তো ওইটাই সত্য যে আপনার বৃষ্টি হলে ছাতা নিয়ে যাওয়া লাগবে আপনি ভেজে যাবেন কিন্তু আপনার খুশি আপনি ছাতা নিলেন আপনি ভেজলেন বলেন মতো এটা আপনার খুশি ঠিক এরকম প্রিন্ট হচ্ছে এরকম ব্যাপার কিন্তু এখন কন্ডিশন সে সত্য সত্যই আছে যে কন্ডিশন আজকে বৃষ্টি হইলে ছাতা নেয়াই লাগবে ঠিক এরকম একটা ব্যাপার কিন্তু আপনি ভেজে না ভেজে না এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার এখন আপনি যেটা বলছেন সেটা নিচে আছে আমি বলতেছি 
আর ইন্ডেন্টেশনের ব্যাপারটা কি সেটা বললাম যে এখানে আমি দেখেন এই যে এটা দেওয়ার পরে কলম দেওয়ার পর আমি এখান একটু ফাঁকা রাখছি মানে চার ঘর জায়গা ফাঁকা আছে তারপর প্রিন্টে এখান থেকে আসছে এটা কিন্তু লাইন বাই লাইন হয় না এটা কেবল ইন্ডেন্টেশন এটা না দিলেই পাইথন ইরোর দেবে আপনি কোড কিন্তু ঠিক আছে কিন্তু যখনই দেবেন না কিন্তু পাইথন বলবে দিস রং হ্যাঁ তার মানে এটাকে বলা ইন্ডেন্টেশন ইন্ডেন্টেশন তেমন কিছু নেই এটা একটা হোয়াইট স্পেস যেটাকে আমরা ব্যাক স্পেস বলি কম্পিউটার বড় একটা বাটন ওইটা আর কি হ্যাঁ আচ্ছা এটা গেল এখন খেয়াল করেন ইফ স্টেটমেন্ট উইদাউট ইন্ডেন্টেশন ইন্ডেন্টেশন যদি না দেয় তাহলে সে একটা আমাদের ইরোরাইজ করবে যেমন আমি এই কথাটাই বললাম খেয়াল করেন এখানে এটা দেওয়ার পর আমি প্রিন্ট ফাংশনটা কিন্তু গায়ে গায়ে মিশে লিখলাম তারপর আমার বলছে যে এক্সপেক্ট করতে যে সে একটা ব্লকের ভিতরে আপনার ইন্ডেন্টেশন দিয়ে রাখার কথা বলছে হ্যাঁ তার সেটা এক্সপেক্ট করতেছে কিন্তু আমি সেটা দেই না এরকমের দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমি গায়ের সাথে মিলাই রাখছি এখন আমি যদি এটাকে আমি যদি এটাকে যদি হচ্ছে এরকমই দিয়ে রাখি ঠিক আছে সে কিন্তু কাজ করবে এই যে কাজ করবে ঠিক আছে এই আর কি আর এরকম দিলে সে বলবে যেটা ভুল তোমার লেখাটা তো ভুল হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে আসে পাইথনের আর একটা মজার জিনিস আছে যেটা খুবই চমৎকার যেমন হচ্ছে এলস এফ তার মানে হচ্ছে এই এলস এর সংক্ষিপ্ত রূপটা আর ইফ এর সংক্ষিপ্ত রূপটা মিললে একটা জিনিস আছে যেটাকে বলা হয় এলস এফ এটা একটা কন্ডিশন এটার কাজ কি যে বলছে ইফ দ্য প্রিভিয়াস কন্ডিশন হোয়ার নট ট্রু যখনই আমার পিছনের যে কন্ডিশনটা ট্রু হবে না তখনই সে হচ্ছে কি এইটাই কাজ করবে এই ব্লকে চলে আসবে যে কথাটা আপনি প্রথমেই বলছিলেন যে আমাদের এই ব্লকটা সত্য হইলে সেক্ষেত্রে প্রিন্ট একটা জিনিস হবে মিথ্যা না মানে সত্য না হইলে সে অন্য ব্লকে চলে যাবে সেই কথাটা হচ্ছে এখানে খাটবে কিন্তু এইখানে খাটবে না কারণ এটা হচ্ছে সিঙ্গেল একটা কন্ডিশন এই যে সিঙ্গেল কন্ডিশন হ্যাঁ লিস দেন গ্রেটার দেন দ্য বুঝানো হয়েছে এখন এখানে খেয়াল করেন এটা খুব মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা একটু বুঝতে প্যারা লাগতে পারে যে প্রিভিয়াস মানে এরকমের ব্যাপার যে এখানে এ এবং ভি নামে দুইটা আমি বেরিয়েবল রাখলাম এর ভিতরে বললাম ইফ যদি বি হয় এর চেয়ে বড় সেক্ষেত্রে বলছি যে হ্যাঁ আপনি প্রিন্ট করবেন যে বিকে প্রিন্ট করবেন যে বি ইজ গ্রেটার দেন এ এর চেয়ে বি অবশ্যই বড় আপনি এটা প্রিন্ট করবেন আর আপনি চেক করবেন যে ইফ ইলস ইফ ইলস হচ্ছে অন্য থেকে কী বলতে বলছে যে এ ইকুয়াল মানে বি তার মানে এ এবং বি যদি সমান হয় সেক্ষেত্রে তুমি একটা জিনিস প্রিন্ট করবা তার মানে এখানে কন্ডিশন হচ্ছে দুইটা যে আপনি যদি হচ্ছে এই সব কন্ডিশন সত্য হয় সেক্ষেত্রে আমি বলছি তুমি এই কথা বলবা আর যদি না হয় তুমি এটাকে চেক করবা তাহলে কি হবে সেইটা চেক করবে এখন কথা আছে যখনই এইটা ট্রু হবে তখনই হচ্ছে এই সে এইখানে কন্ডিশনটাকে প্রিন্ট করে দেবে আর যদি কন্ডিশন সত্য না হয় কিন্তু মিথ্যা হয়ে যায় সে পরের বর্তী ব্লকে চলে আসবে তার মানে সে এইখানে এক্সিকিউট হবে হ্যাঁ এই আর কি সে এইটা এটার থেকে লাভ দিয়ে চলে আসবে এইখানে হ্যাঁ তার মানে এই কালার এটা কিন্তু কালার হয়ে গেছে দেখছেন এটা অন্য রকম বেগুনি কালার যেমন ই ফেলস কালার হয়ে গেছে তার মানে এটা হচ্ছে এই কন্ডিশন হচ্ছে এটাই যে প্রিভিয়াস কন্ডিশন হোয়ার নট ট্রু যখনই ট্রু হবে না তখনই এই কন্ডিশনটা কাজ করবে ঠিক আছে তারপর এলস এলস হচ্ছে এরকমের যে আমরা যদি বলি যদি ইফ হচ্ছে যদি আর এলস হচ্ছে অন্যথায় যদি তুমি এইটা হয় সেক্ষেত্রে এইটা করবা আর যদি না হয় সেক্ষেত্রে অন্যটা কাজ করবা ঠিক ব্যাপার হচ্ছে এরকমের এলস হচ্ছে এটা কিওয়ার্ড হুম এটা বুঝতে হবে এটা কিওয়ার্ড এখন খেয়াল করেন আমি এর ভিতরে দুইশো রাখলাম বি এর ভিতরে তেত্রিশ রাখলাম এখন আমি কন্ডিশন দিলাম যে এর চাইয়া বি যদি বড় হয় সেক্ষেত্রে তুমি এটা প্রিন্ট করবা তাহলে বলবা যে গ্রেটার দেন বি এর চাই এ কিন্তু আসলে সত্য কথা যেটা বি এর ভিতরে আছে তেত্রিশ এ কিন্তু এখানে বড় হ্যাঁ তার মানে এই কন্ডিশন মিথ্যা তাহলে সে মিথ্যা হলে হবে এখান থেকে লাভ দিয়ে চলে যাবে পরবর্তী কন্ডিশনে সেইটাকে আর প্রিন্ট করলো না হ্যাঁ প্রিন্ট করলো না মানে এক্সিকিউট এক্সিকিউট করছে কিন্তু প্রিন্ট করলো না তারপর আছে এল সিপি যাবে সে দেখবে যে এ এবং বি সমান কি না এই মান আর এই মান সমান কি না দেখবেন না এটাও সত্য না কারণ এর ভিতরে আছে দুইশো যে দুইশো কত বড় একটা ভ্যালু তেত্রিশ হচ্ছে খুবই ছোট তার মানে এ এবং ভ্যালু সমান কি না সেটা দেখবে যদি চেক করে সেক্ষেত্রে বলবে এ আর বি হচ্ছে তোমার সমান সমান বা ইকুয়াল সে যদি এইটা মানে সত্য হয় সেক্ষেত্রে বলবে আর না মিথ্যা হলে সেখান থেকে লাভ দিয়ে চলে আসবে পরবর্তী স্টেটে মানে কন্ডিশনে তার মানে এটা এক একটা কন্ডিশন এলস এখন বলছে যে তুমি এটা হইলে এটা হবা এটা হইলে এটা হবা নাহলে এটা হইলে এটা হবা এখন এলস হচ্ছে কি সব সময় আমাদের এখানে আর কোনো কন্ডিশন থাকে না যেমন এইটা কম্পেয়ার করার পর সে অন্যথায় চলে আসা যায় যে এখানে আসার পরে সে এখানে জাস্ট বইলে দিল এখন এতটুকু বসতে আপনাদের একটু সময় লাগবে কিন্তু এটা হচ্ছে মূলত এফ এলসির কাজ হ্যাঁ তো আমরা বিভিন্ন ধরনের ইনস্ট্রাকশন নিয়ে কাজ করতে পারি মানে স্টেটমেন
আর যদি আপনি না দেন সেক্ষেত্রে কি বা আগের মতোই থাকলো আর আপনি যদি উইথড্রো করার পর দুই মিনিট পর আবার হচ্ছে কি সেটাকে মানে ডিপোজিট করার পর উইথড্রো করেন মানে উঠান হ্যাঁ সেক্ষেত্রে কী হলো আপনার আবার ওখান থেকে কমে যাবে তাই এই কন্ডিশনগুলো কে ধরে কে ক্যাচ করে ক্যাচ করে হচ্ছে ওরা এই ফিলস ওরা ক্যাচ করে ওরা ধরে ওরা কন্ডিশনগুলোকে চেক করে তারপরে এখানে এই মতো ওরা র্যান্ডামলি সাজায় ঠিক আছে এইখানে ক্যারেজমেন্ট হচ্ছে এটা আর কি আচ্ছা এখানে বলছে যে এখানে আমরা এলস দিয়ে করছি আর একটা আছে যে উইদাউট উইদাউট এলস উইদাউট এলস হ্যাঁ মানে কি আমাদের এইটা ছাড়া এই যে এলস এফ হচ্ছে কিওয়ার্ডটা ছাড়াই আমরা এলস দেরাও আর একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে কি এ এবং বি বিতা দুটো বেলু দিলাম এটা গেটার দিন বুঝেলাম এর চেয়ে বি বড় সেটা যদি ও বড় হয় সেটা তুমি এটা প্রিন্ট করবা নাইলে তুমি এটা করবা মানে ইফ যদি এটা হয় সেক্ষেত্রে এটা করবা আর না হয় অন্যথায় তুমি এটা করবা তার মানে এটা দিয়েও করা যায় তার মানে এটা একটা স্টেটমেন্ট আচ্ছা কয় মিনিট আছে এই কলটা দশ মিনিট থাকার কথা আচ্ছা তারপর দেখেন একটা শর্ট হ্যান্ড আছে ইফ এর যেখানে বলছে ইফ ইউ হ্যাভ অনলি ওয়ান স্টেটমেন্ট টু এক্সিকিউট ইউ হ্যাভ পুট দ্য সেম লাইন অ্যাজ দ্য ইফ স্টেটমেন্ট মানে এটাকে বলে শর্ট হ্যান্ড যেমন আমরা যখন টাইপ করি তো আমরা শর্ট হ্যান্ড ইউজ করি এরকমের যে আপনি হচ্ছে যখন ছোটোখাটো কাজগুলো করবেন ছোটোখাটো এক্সিকিউটগুলো করবেন স্টেটমেন্টগুলো কাজ করবেন তখন ছোট্টখাটো আমাদের কাজগুলো করা যেমন প্রথম লাইনে আমি লিখছিলাম যে আপনি বলছিলেন যে আমাদের কন্ডিশনটা সত্য হইলে মিথ্য হইলে কী করবে যেমন এরকমের এটা একটা সিঙ্গেল কন্ডিশন ওয়ান লাইন স্টেটমেন্ট হ্যাঁ যে শুধু ইফ ইফ স্টেটমেন্ট যেমন আমি বলছি এর চেয়ে বি যদি বড় হয় সেক্ষেত্রে তুমি এটা প্রিন্ট করিয়ে দাও সেই প্রিন্ট করে দিয়েছে তাহলে আমার এ হচ্ছে দুইশো এবং বি হচ্ছে তেত্রিশ তাহলে এখন বড় কোনটা বি তো অবশ্যই বড় এ তো অবশ্যই বড় তাহলে কন্ডিশন সত্য তো সত্য বলছে যে এ ইজ গেটার দেন বি তাহলে সে এটা অনলাইনে একটা স্টেটমেন্ট লিখছে তাহলে ইফ হচ্ছে একটা স্টেটমেন্ট বুঝতে হবে আর এখানে কুলোন থাকাই লাগবে আর কুলোনটা দেওয়ার পর অটোমেটিকলি সে এখানে চার ঘর জায়গা ফাঁকা নিয়ে নেয় অটোমেটিকলি আর আপনি দেয়া লাগে না হুম এটা আমরা যখন বিএস কোডে করবো তখন বোঝাবো আর কি তারপর আছে শর্ট হ্যান্ড ইফ ইলস ইফ ইফ হচ্ছে যদি তারপর এখানে যতগুলো আমাদের কোড থাকে তারপর অন্যথায় অন্যটা সে কাজ করে তার মানে এটাও আমাদের কন্ডিশন একটা লজিক এখানেও ইফ ইলস দেওয়া করা যায় যেমন আমি বলছি এর মান দুই আর বি এর মান হচ্ছে তিনশো তেত্রিশ তাহলে আমি প্রিন্ট করছি যদি এটা হয় সেক্ষেত্রে বলছি যে ইফ যদি এ ইজ বি মানে এ ইজ গেটার দেন বি মানে বি থেকে যদি এ বড় হয় সেক্ষেত্রে তুমি এই জিনিসটাকে প্রিন্ট করবা আর নয়তোবা অন্যথা বিড়ি বিড়ি প্রিন্ট করে দাও যাও সমস্যা নেই এরকমের ব্যাপার ঠিক আছে ব্যাপার হচ্ছে এরকমের যে আপনার কাছে যদি আজকে কন্ডিশনটা হচ্ছে এরকমের যে আজকে যদি আপনার কাছে পাঁচশো টাকা থাকে আপনি আজকে মনে করেন পিৎজা খাইতে যাবেন রেস্টুরেন্টে আর যদি না থাকে আমি আজকে যাব না আমার কোনো সমস্যা নেই ঠিক এরকমের কন্ডিশন হ্যাঁ যে আমার টাকা থাকলে আমি খাইতে যাব না থাকলে আমি যাব না কিন্তু না গেলেও না খাইলে আমার সমস্যা নাই ঠিক এরকমের কন্ডিশনগুলোর জন্য আমরা এই কাজগুলাই করি আচ্ছা তারপর দেখেন এখানে আরও কিছু বলা আছে টার্নার ই অপারেটার বলতে একটা ব্যাপার আছে এটা দেখাইতে পারে কি না রেখে কল কাটে যায় আচ্ছা এটা একটু দেখবেন ঠিক আছে টার্নার ই অপারেটারটা আমি একটু অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে দেখাই দিই যেমন এখানে খেয়াল করেন এই যে সাইনটা কোশ্চেন মার্ক যে সাইনটা এই যে সাইনটা এই সাইনটাকে বলা হয় টার্নার ই অপারেটার এটা হচ্ছে আর একটা কন্ডিশন সে টার্নারি অপারেটার হিসেবে কাজ করে যেমন হচ্ছে আমি যদি আপনাদের একটা সাইটে দেখাই যে আমি যদি ডব্লু থ্রি স্কুলে যাই যাবার পর এখানে যদি আমি চাপ দেই এখানে দুইটা মুট আছে একটা ডার্ক মুট আর একটা আছে মানে ডার্ক মুট এখন রাইট নো ডার্ক মুট আছে কিন্তু হোয়াইট মুট হয়ে যাবে ডার্ক মুট মানে এখন যদি আমি ক্লিক করি তাহলে কী হইলো এখানে আমাদের হোয়াইট হয়ে গেলো এখানে ক্লিক করলে আমাদের ডার্ক হয়ে গেলো তার মানে ডার্কটা বর্তমানে ট্রু আছে এটা বর্তমানে ফলস আছে এখানে ক্লিক করলে দেখেন এখানে ডার্ক হয়ে গেছে এখানে ক্লিক করে সে ফলস হয়ে মানে ফলস হয়ে গেছে সে সাদা হয়ে গেছে ঠিক এরকমের এগুলো কি বলে টার্নারি অপারেটার এই ধরনের কাজগুলো এখানে করা হয় যে এই যে কোশ্চেন মার্কটাকে বলে টার্নারি অপারেটার কিন্তু আমরা নেক্সট দিন এই যে এটাকে বলা হয় টার্নারি অপারেটার নেক্সট দিন আমরা টার্নারি অপারেটারের কাজ বিশদভাবে দেখবো কিন্তু এটাকে বলা হয় টার্নারি অপারেটার এটা জানিয়ে রাখবেন আর কি আচ্ছা এখানে দেখবেন আর এগুলো বেসিক্যালি হচ্ছে এখানে বলা আছে যে কিছু নোট এখানে আছে নট নট কীরকমের অ্যান্ড তারপর হচ্ছে <laughs> 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 
আচ্ছা এটা আমি দেখাই দেই তাহলে আছে কত কাটে যাবে নাকি আপনার ইন্টারেস্ট থাকলে পরবর্তী কলে আসতে পারেন আর যদি বোরিং ফিল করেন তাহলে কিছু করার নাই আমার শেখাইতে বোরিং লাগে না যদি আমি এটা বুঝাই দেব ঠিক আছে আমারও শিখতে বোরিং লাগে না কিন্তু মেইন কথা হচ্ছে ভাষায় তো কাজও আছে না আপনি যদি এই যে অর এন্ড হচ্ছে নট এগুলো আজীবনের জন্য বুঝতে চান তাহলে এই 5 মিনিটের জন্য জন করতে পারেন কিন্তু কল তো এটা কাটে যাবে আমার হচ্ছে অর আর এন্ডের সমস্যা আমি এই দুইটা আউলাই ফেলি মানে কোন জায়গায় অর হবে আর কোন জায়গায় এন্ড হবে আচ্ছা আচ্ছা আপনি একটু খেয়াল করেন আমার হচ্ছে স্ক্রিন দেখেন আমি হচ্ছে তাড়াতাড়ি একটু করে দেই তাড়াতাড়ি কাজ করলে এই ওয়াইফাই কাজ করে ফোন আছে কত মিনিট আছে কল 7 মিনিট এখন 7 মিনিট 5 মিনিট 5 মিনিট 4 5 মিনিট मिस्टी खाव अथवा नयतबा दुदी खावा जो एक क्ज करवा हाँ यकम अच्छा एखे यटाई गलो तपर से सेकेंड एक बेखने आगे देखें जो एंड अपार्टर एंड अपार्टर इज यूज चेक जो बद कंडिशनार टू एंड हम यकम एक बेपार जो आपनी मिस्ट्री खाइते हैं अपन ददी खाइते हैं ठीक है यकम एक बेपार जो दुईटे कंडिशन ही सत्य लागे तैयले जिन सत्य है ठीक है तेल सत्य होते हैं वायु सत्य सत्य होते हैं तेल क्या है ठीक है यकम ठीक है क्लियर तुम्हें ठीक है ठीक है रकम है आरोप दिया करो 
আর তোমার দুজনে দুটো কাজ দিলাম কিন্তু একজনে করলো একজনে করলো না তার মানে করার কথা ছিল দুইজনেরই কিন্তু একজনে করছে কিন্তু একজনে করলো কাজটা কিন্তু হাসিল দিন শেষে হয়েছে হ্যাঁ এটা সত্য হবে ঠিক এই রকমের যে একটা ওয়ান অফ দ্য স্টেটমেন্ট সত্য হইতে হবে তরু হইলে সেক্ষেত্রে আমাদের এই কাজটা এক্সিকিউট হবে ঠিক আছে কল শেষ